Hey, what's up everyone? Welcome back to another session. My name is Adesh and this video is going to be an analysis and discussion on July 21 SFM exam paper. Those each one of you I believe is, would be very happy today. SFM ka exam paper bahut hi zyada easy tha. Institute ne November 20 or Jan 20 ke exam papers mein jo bar set kiya tha difficulty ka. Relative to that bahut hi zyada easy paper and let me precisely say it. 104 marks out of 120 marks was purely from institute's publication. In fact, wo jo 16 marks jo hume nai questions dekhne ko mile for that 16 marks, right? Wo question ke piche ke agar concept dekha jai, to bhoat easy concept, frequently tested concept. One from chapter of MNA and another from Forex, right? Other than that, Pura 104 marks ka paper, I would say as it is from institute's publication, either from some practice manual or from the study material, correct? So relatively, bohat hi zada easy paper. Hum log dosto is video mein discuss karenge chapter wise analysis of the SFM paper and wo do questions jo nahe solve karenge. Existing questions solve karenge ka koi point nahi hai. As it is, I would say study material and practice manual mein se wo question poochhe gaya aur kuch ke to numbers bhi change nahi kiye, right? Anyways, so a small request before I move ahead. दोस्तों जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं आज आप लोग एसएफएम का एग्जाम पेपर देख रहे हो राइट और कल और परसों मतलब आने वाले तीन चार दिन में आपके और भी एग्जाम पेपर स्पेंडिंग है ऑडिट एंड लॉ के करेक्ट आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू गाइस टू नॉट वॉच दिस वीडियो राइट नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम आप वीडियो सेव कर सकते हैं बाद में अपनी रेफरेंस के लिए जरूर देखना करेक्ट सेकेंडली आने वाले वीडियो में जो भी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग दो नए क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां से वो डाउट्स व्हाट्सएप नंबर पे वो डाउट्स पूछ सकते हो आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑन इट करेक्ट इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि लास्ट दो दिन में और इनफैक्ट एग्जाम के पहले इतने दिनों से बट प्राइमरीली जो मैं फील कर पाया वो लास्ट दो दिन का दे था राइट right? आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट दो दिन में उस व्हाट्सएप पे डाउट पूछे एंड व्हेन आई लुक एट द एग्जाम पेपर आई सो हैप्पी टू नो दैट कि वाओ ये वाला डाउट चार पांच बच्चों ने पूछा था ये वाला डाउट इतने स्टूडेंट्स ने पूछा था एंड आई एस हैप्पी लुक एट इट कि यार जो चीजें आप पढ़ रहे हो और वही एग्जाम में आई एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट कि इट्स अ मैटर ऑफ लक राइट एक दिन पहले आप कितना पढ़ के जाते हो और उसमें से कितना एग्जाम में आ जाता है इट्स रियली मैटर ऑफ लक एंड फॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ यू गाइज वर रियली रकी फॉर दिस अटेम्प्ट राइट सो आई थिंक लेट एस गेट स्टार्टेड एंड लेट मी टेल यू कि आज का एग्जाम पेपर का कैसा क्या सीन रहा हो ठीक है सो इफ यू टॉक अबाउट दी चैप्टर वाइज एनालिसिस बहुत सिंपल दोस्तों लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज हैपनिंग सी जुलाई 21 के इंडिविजुअल चैप्टर के मार्क्स राइट इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड मार्क्स रिलीज कर रखे अपनी साइड से कि कितना हर चैप्टर का वेट रहेगा तो एक्चुअल में उन्होंने चैप्टर वाइज वेट ना देकर ग्रुप वाइज वेट दिया है राइट सो ईच कलर इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स और उस पूरे ग्रुप का इंस्टीट्यूट ने वेट बता रखा है सो इफ आई टॉक अबाउट वन मार्क्स राइट वन ट्वेंटी मार्क्स में से दोस्तों नाइन मार्क्स इंस्टीट्यूट ने अलॉट करे थे इन दोनों चैप्टर्स को दो थियरी चैप्टर्स रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एट मार्क्स के लिए पूछा गया फेयर एन सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 30 मार्क्स का वेट होता है 32 मार्क्स का पूछा गया यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों तो आई वुड से सिक्योरिटी वैल्यूएशन से ज्यादा क्वेश्चंस आए बहुत इजी और आप लोग बहुत लकी थे उस मायने में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन एट मार्क्स और वो भी दिखा हुआ बेसिक करेक्ट सिक्योराइटाइजेशन म्यूचुअल फंड्स और डेरेवेटिव एंड एनालिसिस 27 मार्क्स का आइडियल वेट होता है ठीक है 32 मार्क्स यहां पे देखा जाए तो आज इंस्टीट्यूट ने पूछा जिसमें से आई कैन से म्यूचुअल फंड में 4 मार्क्स ज्यादा का पूछा वो लोग चाहते तो म्यूचुअल फंड सिर्फ 8 मार्क्स का रख सकते थे बट हाँ मोर और लेस आई वुड से अभी तक तो इंस्टीट्यूट का जो आइडियल वेटेज है वो उन्होंने फॉलो किया फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों थर्टी मार्क्स का वेट होता है ट्वेंटी फोर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इन माई अंडरस्टैंडिंग फॉरक्स के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था नॉर्मली वेन यू लुक एट एस एफ एम एग्जाम पेपर फॉरक्स के ऊपर दो से तीन क्वेश्चन तो दिखते ही हैं आज सिर्फ एक क्वेश्चन था और वो वही नया क्वेश्चन एट मार्क्स का जिसके मैं आपसे बात कर रहा था कॉर्पोरेट वैल्यूशन एम एन ए सिक्सटीन मार्क्स पूछा गया फिफ्टीन मार्क्स इज द आइडियल वेट और सिमिलरली स्टार्टअप फाइनेंस के लिए नाइन मार्क्स इज द आइडियल वेट और एट मार्क्स के दो थे क्वेश्चन पूछे गए करेक्ट सो ओवरऑल आई वुड से कि पेपर में कुछ एक दो चैप्टर्स का अगर वेट ऊपर नीचे कर दिया जाए तो ओवरऑल इट वॉज इन लाइन विद द वेट सजेस्टेड बाई द इंस्टीट्यूट दोस्तों अगर थियरी की बात की जाए तो आई वुड से ईच एंड एवरी थियरी क्वेश्चन प्योरली फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटीरियल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ट्रैकिंग एरर के लिए जिसमें हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पहले थियरेटिकल डिस्कशन किया था कि रीजन फॉर ट्रैकिंग एरर राइट वो क्वेश्चन एज इट इज इंस्टीट्यूट के थियरी ल
अदर देन दैट आई वुड से स्टार्टअप फाइनेंस से दो थी रिक्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं उन्होंने पूछे सिक्योरिटाइजेशन से एक से दो थी रिक्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं जो उन्होंने पूछे यहाँ दोनों चैप्टर्स मतलब फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से एक एक थी रिक्वेश्चन था सिक्योरिटी एनालिसिस से शायद कोई थी क्वेश्चन पूछा जा सकता था अब सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें पहला तो ये कि हम लोगों ने एक्चुअल में हमारे यूट्यूब के थ्रू आपने जितने भी मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखे होंगे कॉन्वैक्सिटी ट्रैकिंग अरे इंटरेस्टेड फ्यूचर है उन सबके ऊपर देखा जाए दोस्तों तो हमारा प्रिपरेशन का बार ये था ठीक है हम लोग एक्सपेक्ट करे थे कि पेपर इस लेवल का आ सकता है बट पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी रिलेटिव टू इट्स हिस्ट्री ऑफ लास्ट टू अटैम्प्ट एंड रिलेटिव टू योर प्रिपरेशन फॉर दिस अटैम्प्ट करेक्ट उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने न्यू स्टडी मटेरियल में जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए थे फॉर एग्जांपल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो पूरा सेक्शन ऐड किया था इंस्टीट्यूट uh, ने जितने भी थियोरिटिकल टॉपिक्स ऐड किए थे इंस्टीट्यूट ने ऑटोमेटिक कैंसलेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन अमेंड uh, किया था अपडेट किया था उन सब चीज़ों के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया राइट एनी सो आई थिंक नाउ वी कैन मूव टू एग्जाम पेपर डिस्कशन जिसमें हम लोग क्विकली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज इट इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल ऑब्वियसली पुराना क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है नॉट इवन अ थोड़ी सी भी नीड नहीं है इसको यहाँ पे डिस्कस करने की राइट क्वेश्चन नंबर बी अगेन डेरेवेटिव चैप्टर बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ऑल दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट डन सी पार्ट स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हेरार की लेवल्स चैप्टर नंबर वन से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ए अगेन डेरेवेटिव चैप्टर बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू बी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बेसिक रिपीटेटिव रिपीटेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सी वैल्यू एट रिस्क के फीचर्स बताने बहुत बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ए नथिंग ग्रेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बताना है और शेयर का वैल्यूशन फाइन करना है सिक्योरिटीज वैल्यूशन चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन जो पहले बहुत बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वन सेक थ्री ए इज डन राइट क्वेश्चन नंबर थ्री बी इज समथिंग दैट आई वुड से कॉन्सेप्ट की टर्म्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन एज इट इज नहीं देखा गया बट आई वुड से बहुत ज्यादा बेसिक और कॉमन सेंस डिवेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आई थिंक एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन फिर आगे देखे जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि यू आर इंडियन कंपनी ठीक है एक्सपी फार्मा लिमिटेड आपने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर रुपीज टेन मिलियन का यूरोपियन कंपनी के लिए एक्वायर किया है राइट यू नीड टू एक्सपोर्ट फॉर रुपीज टेन मिलियन द कंपनी इज ऑल्सो प्लान टू इम्पोर्ट बल्क ड्रग फॉर रुपीज फाइव मिलियन फ्रॉम द कंपनी इन यू के यूर सेटिंग इन इंडिया आप यूरोप वाली किसी कंपनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हो और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप यूके वाली किसी कंपनी से इंपोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट का अमाउंट फाइव मिलियन एक्सपोर्ट का टेन मिलियन द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज इन थ्री मंथ्स एंड पेमेंट टू इंपोर्ट्स विल बी ड्यू इन सिक्स मंथ्स मतलब जो पैसा आने वाला है एक्सपोर्ट से राइट right? एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा टेन मिलियन दैट विल बी इन थ्री मंथ्स और इम्पोर्ट से जो पैसा जाएगा दैट विल बी फॉर दैट विल बी आफ्टर सिक्स मंथ्स फाइव मिलियन द इन्वॉइसिंग ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स कैन बी डन इन एनी करेंसी यूरो डॉलर यूरो एंड पाउंड दोस्तों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसका अमाउंट आपको अभी रुपीज में दे रखा है राइट right? ये बोल रहे हैं कि इस चीज को इस ट्रांजेक्शन को इन्वॉइस करने के लिए तीन चॉइस है मतलब इम्पोर्ट को ट्रांजेक्शन इम्पोर्ट वाले ट्रांजेक्शन को इन्वॉइस करने की तीन चॉइस और एक्सपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन को भी इन्वॉइस करने की तीन चॉइस डॉलर यूरो और पाउंड एट कंपनी चॉइस दी फॉलोइंग मार्केट कोड्स आर अवेलेबल अवेलेबल क्या क्या कोड्स है स्पॉट रेट दिया है दोस्तों और एन्युअलाइज प्रीमियम दिया है क्या क्या रुपी पर डॉलर रुपी पर यूरो रुपी पर पाउंड तीनों के स्पॉट रेट्स और उनके एनुलाइज प्रीमियम एडवाइस एक्सपी फार्मा लिमिटेड अबाउट इनवाइसिंग इन विच करेंसी दोस्तों इनवाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन इंटरनल टेक्निक्स ऑफ हेजिंग वाला जो सेगमेंट है उसके ऊपर यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा तीन डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करना है बहुत बेसिक चीज फॉरेक्स का तो सबसे बेसिक रूल है वो चूज करो जिसमें आपका इनफ्लो सबसे ज्यादा हो और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो सबसे कम हो करेक्ट हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका आप क्या करेंगे 10 मिलियन के लिए आपके पास तीन चॉइस है 10 मिलियन को रेस्पेक्टिव रेट से कन्वर्ट कर लीजिए डॉलर यूरो और पाउंड में राइट right? डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर पाएंगे सर डिवाइड कौन से रेट से किया जाएगा दोस्तों डिवाइड किया जाएगा बिट रेट से क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो राइट right? अगर आप एक्सपोर्टर हो और आप इसको बिड्रेट से डिवाइड करेंगे तो रेस्पेक्टिव करेंसीज में आपके पास अमाउंट आ जाएंगे जो इस अमाउंट की इन्वॉइसिंग होगी राइट right? आज से तीन महीने बाद क्योंकि एक्सपोर्ट का टाइम पीरियड तीन महीना जब आपको पैसा रिसीव होगा
थ्री मंथ्स के फॉरवर्ड रेट्स ऐड कर दी थ्री मंथ्स के फॉरवर्ड प्रीमियम ऐड कर दी जाए तो तीन महीने के फॉरवर्ड रेट्स आ जाएंगे वो रेस्पेक्टिव करेंसी के अमाउंट को इन फॉरवर्ड रेट से वापस कन्वर्ट किया जाएगा जो तीन महीने बाद के फॉरवर्ड रेट है तो वापस रुपी में आपको दोस्तों अमाउंट्स मिल जाएगा जो आपको तीन महीने बाद रिसीव होने वाला है अपेरेंटली जो आम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट दिस लॉजिक सेवन परसेंट वाले से आपका आंसर सबसे ज्यादा आना चाहिए राइट एंड दैट हैज टू बी द चूजन मतलब एक्सपोर्ट के लिए आप डॉलर वाला इन्वॉइसिंग चूज करोगे और बहुत ऑब्वियस है इनफैक्ट आपका जो फायदा होने वाला है ना दैट इज गोइंग टू बी वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट मतलब आई थिंक इन्फ्लो इज गोइंग टू बी टेन मिलियन प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आप इस लंबी प्रोसेस से सॉल्व करने के बाद वेरीफाई कीजिएगा 1.75 परसेंट टेन मिलियन में ऐड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द इनफ्लो दैट यू आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर थ्री मंथ्स सेकेंड केस में 10 मिलियन प्लस 1.5 परसेंट होगा मतलब uh, 10 मिलियन इज uh, 100 लैक्स राइट right? तो 101 लाख 50,000 हो रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे 101 लाख 25,000 हो रहा होगा राइट तो ऑब्वियस आंसर इज 101 लाख एंड 75,000 दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर एक्सपोर्ट्स बट प्लीज ये शॉर्टकट मत करना आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि इंस्टीट्यूट इस चीज को वो लॉन्ग कट वाले मेथड से करेगा क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने की जरूरत ही क्या थी सिर्फ फॉरवर्ड प्रीमियम का परसेंटेज देख के ही हम बता सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप डबल कैलकुलेशन कर रहे हो पहले एक बार कन्वर्ट कर रहे हो और वापस सेम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो जस्ट दैट के सेकंड टाइम कन्वर्ट करते टाइम आपने 1.75 परसेंट ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली द गेन हैज टू बी फॉर दी 1.75 परसेंट एज कंपेयर टू 10 मिलियन करेक्ट सिमिलरली जब इंपोर्ट की बात की जाएगी तो आप 5 मिलियन को रेस्पेक्टिव बिड आस्क रेट से कन्वर्ट करेंगे ठीक है आस्क रेट से कन्वर्ट करने के बाद सिक्स मंथ्स फॉरवर्ड कैलकुलेट करेंगे मतलब थ्री पॉइंट और टू पॉइंट फाइव करेंगे स्पॉट रेट्स में स्पॉट आस्क रेट्स में और उसके मदद से आप वापस रुपी में कन्वर्ट करके देखेंगे किस में आउटफ्लो आपका सबसे कम आ रहा है एंड स्ट्रांगली पाउंड में ही आपका आउटफ्लो सबसे कम आना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सजेस्ट द एग्जामिनर अबाउट दीज टू करेंसी बींग फॉलोड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वॉइसिंग करेक्ट so where is my bottle theek hai drop it first question jo i would say naya tha aur easy tha fir इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग स्टार्टअप फाइनेंस से बेसिक क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं थ्योरी मटेरियल में से हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा थ्योरी मटेरियल वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू मतलब जो भी आप लोगों से फीडबैक आते हैं मैसेज पे उसके बेसिस पे हम टेलिंग यू ठीक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फोर ए क्वेश्चन बहुत बेसिक हमें इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करना होगा मोस्टली येस इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस इन ईच ऑफ द केसेज जहाँ पे हमें दोनों डेट्स की एन दी है और डिविडेंड का अमाउंट दिया है और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है करेक्ट क्वेश्चन नंबर बी सिक्योरिटीज वैल्यूएशन से वो जो बॉन्ड के कन्वर्जन वाले टॉपिक पे जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के टॉपिक पे वहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नए कोई नई बात नहीं है पिच प्रेजेंटेशन के ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चन है स्टार्टअप फाइनेंस बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए देखा हुआ क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल सब जगह मिलेगा जहां पे हमें वैल्यू ऑफ द बिजनेस फाइन करना है कैपिटलाइजेशन रेट का यूज करके अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल लगेगा राइट right? और यहां पे फिर पी रेशियो का यूज करके हमें शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिक क्वेश्चन ऑब्वियसली नो नीड टू मेक अ डिस्कशन क्वेश्चन नंबर बी किसका बी चल रहा है भाई ये क्वेश्चन नंबर फाइव बी क्वेश्चन को दिखाने का तरीका चेंज किया है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पहले ही अपने प्रैक्टिस मैनुअल में पूछ चुका है स्टडी मटेरियल में पूछ चुका है अलग अलग बीटा है आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है राइट right? ये पांच शेयर्स हैं जिसके वेट्स प्लान ए और प्लान बी में दे रखे हैं उन वेट्स का ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई करके आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन में बाद में बोला है कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इतना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बताना है मतलब सी ए पी एम लगाना है दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में आर एफ मिसिंग है पुराने क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है पहले से उसमें भी मिसिंग था और इसमें भी मिसिंग है क्वेश्चन सी बहुत इजी सिक्योरिटाइजेशन की ग्रोथ में क्या हेंड्रेंस है क्या प्रॉब्लम है वो चीज एग्जामिनर को बताना है बहुत बेसिक क्वेश्चन चार पॉइंटर से स्टडी स्टडी मेटेरियल में मिल जाएगा अपने थेरी मेटेरियल में मिल जाएगा कोई नहीं बात नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स ए आई वुड से न्यू एंड नॉट सो टफ बेसिक बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छोटी छोटी बातें इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है अच्छा लगता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एट मार्क्स ये वो नया क्वेश्चन है मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर से जो स्टूडेंट्स को नया लगा एक फॉरिक्स का इन्वॉइसिंग वाला जो हमने देखा और एक ये वाला मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर से क्या बता रहा है लॉन्ग
earnings and dividend at the tune of 6% per annum matlab target which is tall limited 6% se grow karne ka plan hai however under the new management the growth rate is likely to be enhanced to 8% without additional investment dosto jo growth rate abhi 6% hai after acquisition 8% ho jayegi tall limited ki you are required to calculate the net cost of acquisition by long limited if rupees 60 is paid for each share of tall limited hame net cost of acquisition find karna hai true cost of merger find karna hai dosto ek baat bataiye acquirer ke liye true cost kya hoti hai acquirer ke liye true cost hoti hai target ko hone wala benefit target ko hone wala gain matlab hum log kya karna hai target ko hone wala gain find out karna hai sir target ko hone wala gain kaise find out karte hai bahut simple si baat hai पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में राइट right? ये फिगर आउट करो कि मैं स्टॉक डील के हिसाब से बता रहा हूँ कैश डील के केस में तो बहुत सिंपल है मतलब फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली डन है ठीक है कैश डील के हिसाब से स्टॉक डील के हिसाब से हम बात कर रहे हैं पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में उस टोटल मार्केट वैल्यू में ये देख लो कि टारगेट का शेयर कितना राइट right? और जितना भी उसमें टारगेट का शेयर है उसमें से टारगेट का प्री मर्जर अगर वैल्यू माइनस कर दिया जाए तो टारगेट को होने वाला गेन आ जाता है और वही टारगेट को होने वाले उसी गेन को अक्वायर की होने वाली कॉस्ट कहा जाता है यस yes, बहुत सिंपल नाउ क्वेश्चन इज ठीक काम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें सब कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द नेट कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन बाई लॉन्ग लिमिटेड इफ रूपी सिक्सटी पेड फॉर ईच शेयर ऑफ टॉल लिमिटेड दोस्तों एक बात बताइए फिफ्टी का उसका प्राइस करेक्ट उसके अगेंस्ट अगर 60 पे किया गया मतलब दस रुपए का लॉस ऑन ईच शेयर दैट टेन रुपीज मल्टीप्लाइड बाय दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स दिस इज गोइंग टू बी द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय लॉन्ग लिमिटेड मेक सेंस ठीक है क्वेश्चन का बी पार्ट इफ द अग्रीड एक्सचेंज रेशियो इज वन शेयर फॉर लॉन्ग लिमिटेड फॉर एवरी थ्री शेयर ऑफ टॉल लिमिटेड मतलब वन इज टू थ्री का अगर एक्सचेंज रेशियो होता है इन लियो ऑफ कैश एक्विजिशन अंडर पार्ट वन जो पार्ट वन में कैश एक्विजिशन था उसकी जगह अगर एक्सचेंज रेशियो के थ्रू अक्वायर कर रहे हैं जहां पर एक्सचेंज रेशियो वन इज टू थ्री है वॉट विल बी द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोस्तों नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बहुत सिंपल आई वुड से पहले हमें पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें सर हमने दो तरीके सीखे पहला सर दोनों का अर्निंग्स मतलब जो टोटल अर्निंग्स है उसकी मदद से पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट करो पोस्ट मर्जर ईपीएस में अक्वायरर का पी मल्टीप्लाई कर दो तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ जाता है उससे पोस्ट मर्जर टोटल मार्केट वैल्यू फाइंड किया जा सकता है अक्वायरर का दोस्तों ये मेथड टफ फॉलो होता है जब एग्जामिनर सिनर्जी कैलकुलेट करने की कोई और डिटेल्स ना दे इस केस में एग्जामिनर ने क्लियरली दे रखा है कि कैसे हम लोग सिनर्जी इन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्ट तो अब सिनर्जी इन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सिनर्जी कहाँ है सर सिक्स परसेंट जो ग्रोथ हो रही थी अब वो एट परसेंट होगी सिनर्जी है लेकिन वैल्यू की टर्म्स में कैसे आएगी सिक्स परसेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करते हैं और फिर एट परसेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करेंगे राइट right? जो एक्स्ट्रा वैल्यू है दैट इज द सिनर्जी इन वैल्यू करेक्ट तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या होगी बहुत सिंपल लॉन्ग की वैल्यू अभी वाली टॉल की वैल्यू अभी वाली और सिनर्जी इन वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है करेक्ट सिनर्जी इन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा टॉल का अभी वैल्यू कितना टॉल का अभी वैल्यू है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस मेक सेंस टॉल का नया वैल्यू कितना उसके लिए तो वो गॉर्डन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि नई ग्रोथ है तो गॉर्डन्स फॉर्मूला के लिए क्या क्या लगता है हमें लगता है डी वन जो दिया है डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी तो ग्रोथ तो एट परसेंट आ जाएगी नई वाली लेकिन के तो एग्जामिनर ने नहीं दिया है अच्छा तो अभी वाले करेंट मार्केट प्राइस से और अभी वाले एक्सपेक्टेड डी से और अभी वाले ग्रोथ से क्या के फाइंड किया जा सकता है क्या बहुत सिंपल के का फॉर्मूला क्या होता है डी डिवाइडेड बाई पी जीरो दोस्तों आपका थ्री डिवाइड बाय फिफ्टी करते हो करेक्ट सो इट कम्स टू लेट एस चेक थ्री डिवाइड बाय फिफ्टी इज इक्वल्स टू सिक्स परसेंट राइट सिक्स परसेंट डिविडेंट यील्ड और उसमें कैपिटल गेन यील्ड ग्रोथ ऑफ सिक्स परसेंट एड करते हो तो अभी वाला के आ जाता है कितना ट्वेल्व परसेंट इसी ट्वेल्व परसेंट का के का यूज करके शेयर का नया प्राइस कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी थ्री डिवाइड बाय जीरो पॉइंट वन टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट नए ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग दैट गिवस थ्री डिवाइड बाय पॉइंट जीरो फोर करेक्ट लेट्स सी ए सी थ्री डिवाइड बाय पॉइंट जीरो फोर 
दैट गिव्स मी सेवेंटी फाइव रुपीज तो दोस्तों सेवेंटी फाइव रुपीज शेयर का नया प्राइस आ गया तो या तो आप ऐसा कर लो कि सेवेंटी फाइव जो वैल्यू है शेयर की जिसमें सिनर्जी इंक्लूडेड है वो इंटू एटीन लैक्स कर दो तो टॉल की आफ्टर मर्जर वैल्यू आई और उसमें लॉन्ग की वैल्यू एड कर दो या फिर या फिर ऐसा ही कर लो ना क्यों ऑल्टरनेटिव वे ढूंढना अब ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि इसमें सिनर्जी इन वैल्यू आ चुकी है और उसमें लॉन्ग की ऐड करेंगे ना तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग कैलकुलेट की जा सकती है सर इसका यूज क्या है इसका यूज है कि इस पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू के दो पार्ट किए जाए पहला पार्ट वो जो लॉन्ग को लॉन्ग के शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो टॉल के शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है सर कैसे कैलकुलेशन होगा दोस्तों एक्सचेंज रेशो है वन शेयर फॉर एवरी थ्री शेयर मतलब 18 लाख के अगेंस्ट 6 लाख शेयर्स इशू किए गए मतलब 30 और 6 टोटल 36 सिक्स लाख शेयर्स थे मतलब 1 बाई सिक्स और 5 बाई सिक्स जो भी टोटल वैल्यू है उसका 5 बाई सिक्स लॉन्ग का है और 1 बाई सिक्स टॉल का है 1 बाई सिक्स जो भी वैल्यू आता है दैट इज पोस्ट मर्जर वैल्यू जो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें से अगर प्री मर्जर माइनस कर दिया जाए तो टॉल को होने वाला गेन हो जाएगा और टॉल को होने वाला गेन टॉल को होने वाला गेन ही तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है करेक्ट ये था सेकंड पार्ट का आंसर थर्ड पार्ट कैलकुलेट दी गेन फ्रॉम द एक्विजिशन दोस्तों एक्विजिशन से होने वाला गेन मतलब इस बार तो अक्वायरर का गेन कैलकुलेट करना है बहुत ही सिंपल पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आप हमें वैसे हमें पता नहीं गेन फ्रॉम द एक्विजिशन कौन से केस में करना है इस केस में या फिर इस केस में अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो दोनों केस से करके आ जाता राइट right? बहुत सिंपल पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है ठीक है फर्स्ट वाले केस में सेकेंड केस में जो की है दैट दैट इज द पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू उसमें से जितना भी कैश पे किया है वो माइनस कर दो राइट पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आफ्टर कैश पेमेंट आ जाएगी उसमें से प्री मर्जर एक्वायरर की माइनस करेंगे तो आपका होने वाला गेन आ जाएगा करेक्ट सेकेंडली अगर ये वाला डील है तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू का जो फाइव बाय सिक्स वाला पार्ट था जो लॉन्ग का है उसमें से लॉन्ग की प्री मर्जर माइनस करेंगे तो भी लॉन्ग का गेन आ जाएगा राइट ये सब करने के बाद दोस्तों एक छोटा सा डाउट जो मेरे मन में आता है जो आई थिंक इंस्टीट्यूट करेगा वो ध्यान से सुनिएगा मैंने इस चीज पर थॉट नहीं दिया है अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं आई थिंक दैट कैन हैपन हमें फर्स्ट केस में जो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट की है नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टारगेट को होने वाला फायदा राइट right? यहां पे आई थिंक इंस्टीट्यूट शायद क्या कर सकता है ध्यान से सुनिएगा एक सेकेंड दीजिएगा भी ध्यान से सुनने के पहले ठीक है नो वरीज आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट उस डेप्थ में जाएगा मतलब यहां पे मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराना चाह रहा था कैश डील में किस चीज का ये जो हमें सिनर्जी का बेनिफिट हुआ है ना उस रेस्पेक्ट में कुछ एडजस्टमेंट कराना चाह रहा था आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में Uh, अभी ऑब्वियसली इसके आंसर्स आउट नहीं हुए राइट right? मैं आंसर्स अपने साइड से डिस्कशन कर रहा हूं राइट right? डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर अपडेट कर दूंगा कि इंस्टीट्यूट ने किसी क्वेश्चन का आंसर अलग दिया है क्या एज कंपेयर टू आर डिस्कशन वो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक कर लो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन ही वही रहेगी आप वो रीड कर लेना एंड आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप ये वीडियो देखो बेटर है आपके सामने सजेस्टेड रख कर देखना दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एम में दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने के चार पांच अलग अलग तरीके होते हैं मैंने सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड और कॉमन सेंस ड्रिवन तरीके से डिस्कस किया है आंसर मैच होना चाहिए अगर इंस्टीट्यूट सेम फॉलो करता है तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए डन सिक्स बी दोस्तों अपेरेंटली बहुत बेसिक क्वेश्चन देखा हुआ क्वेश्चन जहां पे बाय बैक के ऊपर एक क्वेश्चन है जहां पे हमें दो चीजें फाइंड करना है पहला तो बाय बैक प्राइस फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक और दूसरा ईपीएस पे होने वाला इंपैक्ट सिमिलर क्वेश्चन पहले देख चुके हैं लास्ट पार्ट दोस्तों सी पार्ट जिसमें स्वैप्शन क्या होते हैं वो बताना इंस्टीट्यूट का और उनके फीचर्स और ट्रैकिंग एरर और उसके रीजंस जिसके ऊपर हमने थेरेटिकल डिस्कशन किया था दोस्तों वैसे तो मैंने आपके साथ एक कंपाइलर शेयर किया था लास्ट चार पांच अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड कोर्स के सारे नए क्वेश्चन का ओल्ड कोर्स में वो फाइल फिर भी काम आया न्यू कोर्स में इतना काम नहीं आया नेवर दस आई वोट फील सैड अबाउट इट क्योंकि एग्जाम पेपर सिर्फ वो काम आ जाए इसलिए एग्जाम पेपर का लेवल ज्यादा हो आई वोट बी हैप्पी टू नो दैट आई वुड ऑलवेज वॉन्ट कि इजी पेपर हो आप सब लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए विदाउट ड्यू प्रेशर फॉर अपकमिंग एग्जाम्स राइट सो विद दैट आई थिंक वी हैव डन दी एंटायर डिस्कशन यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर है वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट्स ऑल तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट बाय बाय टेक केयर